buenos días, este, acá está el examen modelo. Bueno, entonces acá están las instrucciones. Los chicos deben resolver su examen en el cuaderno, le toman fotos y me envían a mi WhatsApp privado. ¿eh? Mientras resuelven el examen deben estar conectados a través de una videollamada para hacer la verificación de que ellos están trabajando. ¿Ok? Y además de eso, apoyarlos con cualquier duda que tengan. Obviamente no les puedo resolver el examen, pero para apoyarlos cualquier duda que se presente. Bien, y además darle instrucciones. En este caso, bueno, vamos a resolver este, un examen modelo. No es igual, idéntico, pero es muy parecido al que va a salir. Por acá pueden estudiar y si dominan estos ejercicios, lo más probable es que salgan muy bien. Que es lo que realmente se quiere. Espero lo mejor de ustedes, ¿bien? Fíjense que acá tenemos dos números, están multiplicando porque están separados por un paréntesis. Bien, menos por menos, recuerden que ya lo habíamos visto, menos por menos es más según la regla de los signos. Y solamente debo multiplicar. 9 por 17, ¿ok? En este caso tendríamos este 9 por 7, 63. Coloco el 3 y llevo 6. Y 9 por 1, 9. Correcto. Y 6 que llevo serían 15. La respuesta sale en este caso 153 positivo. ¿Ok? Por acá tenemos nuevamente menos por menos. Sale más. Y debemos multiplicar 81 por por 44 tenemos entonces 81 por 44 podemos resolver la operación 81 por 44 recuerden que deseo que las operaciones que realicen la dejen, las dejen escritas en la hoja para poder hacer luego una revisión de ella ¿okay? 81 por 44 Sería 4 por 1, 4. Y 8 por 4, 32. O 4 por 8, 32. Nuevamente acá, 4 por 1, 4. Y 8 por 4, 32. Hacemos acá la suma respectiva. Y tenemos entonces acá el sumar. El 4 no tiene con quién sumar, sale 4. 2 más 4 sale 6, 3 más 2 sale 5 y el 3, 3.564. Así que escribimos acá la respuesta, 3.564, 3.564 positivo. Acá tenemos entonces de forma similar, 25 por 4. Fíjense que el 25 no tiene signo, por tanto es positivo, se sobreentiende que es positivo. Entonces, más por menos, sale menos. Según la regla de los signos, recuerden estudiarla, ya la vimos durante las clases. Y 25 por 4 es una operación bastante sencilla. 25 más 25, 50. Más 25, 75. Más 25, 100. La respuesta sale así. Estos tres problemas los dejo para que ustedes practiquen. ¿Ok? Avanzamos a sumas y restas. Por acá vamos a recordar. Bien. Por acá vamos a recordar que este, cuando tengo un doble menos, menos menos, eso se transforma en más. ¿Ok? Nos quedaría entonces, fíjense bien, el menos 15 entre paréntesis, pero el menos menos separados por un paréntesis siempre se va a transformar en más. Sería entonces nuestra operación menos 15 más 9. Okay. Menos 15 más 9. Avanzamos y decimos entonces este paréntesis, fíjense que no tiene nadie afuera. Cuando un número no tiene nada fuera del paréntesis, estamos sobreentendiendo que tiene un más. Y fíjense acá, si tengo un más y un menos... Y un paréntesis en el centro, significa que debo multiplicar más por menos. Según la regla de los signos, más por menos, sale menos. Sería entonces menos 15 más 9. En este punto, nosotros decimos o nos damos cuenta que tenemos dos números que tienen signos diferentes. ¿Qué dice la regla de los signos? Dice que dos números con signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. 
fíjense bien, el 9 es positivo y el 15 es negativo. En ese caso decimos que el 15 es mayor, por tanto la respuesta sale negativa. Ahora restamos. Son números diferentes, hay que restar 15, le quitamos 9 y sería 6. La respuesta entonces sale menos 6. ¿Ok? Vamos a avanzar con el segundo problema. Vamos a avanzar con el segundo problema. Que sería 10 menos 10. Trabajar con la computadora a veces complica un poco. Bien, acá lo tenemos. Ok, avanzamos con el segundo problema. Fíjense bien, se nos presenta un caso muy similar. Tengo acá en este lado un menos y afuera del paréntesis no hay nada, así que debo sobreentender que allí hay un más. En este caso, menos por más o más por menos nos va a dar menos. Recuerden que el producto de positivo con negativo sale menos, en este caso menos 10. Ahora, para el caso del 9, fíjense que tengo un negativo afuera y un negativo adentro. Eso sería menos por menos. Menos por menos sale más. Recuerden la regla de los signos que ya les expliqué en los videos anteriores. Tenemos entonces acá dos números con signos diferentes. Si tienen signos diferentes, deben ser, deben ser restados. Entonces, va a quedar el signo del mayor. ¿Cuál será mayor? ¿El 10 o el 9? El 10 es mayor, por tanto la respuesta es negativa. Y si a 10 le quito 9, 9 sale 1. Entonces fíjense que aquí está la solución de nuestro problema. Dejo los demás para que ustedes practiquen. ¿Ok? Por acá tenemos también divisiones con números enteros. En este caso tenemos, fíjense, también la regla de los signos. Igual que la multiplicación, se cumple que si tengo positivo y negativo sería más por menos. Y la respuesta sale en menos. Luego de eso... Ok, luego de eso, la respuesta sale menos. Ok, luego de eso debo hacer simplemente una división normal, como ya la, eh, como ya la sabemos hacer. 2016 entre 42, hacemos una división normal, sería... 2016 entre 42 realizamos la operación un número que multiplicado por 42 de 20 no 20 es muy bajito tendría que ser que de 201 vamos a probar con 4 4 por 2 son 8 y 4 por 4 16 ahí está 168 vamos a realizar la resta a ver si nos da un valor adecuado 1 menos 8 no se puede, así que el 1 quedaría en 11. Sería entonces 11 menos 8, 3. El 0, entonces le pide prestado al 2. El 2 quedaría en 1. El 0 quedaría en 10, pero al prestar 1 quedaría en 9. Y terminamos entonces la resta. 9 menos 6, 3. Y 1 menos 1, 0. 33. 33 es menor a 42, así que está muy bien. Bajamos el siguiente número, que es 6. ¿Ok? A ver, eh, ¿qué número multiplicado por 42 da 336? Vamos a probar con 8, porque es un número alto. 8 por 2, 16, coloco el 6 y llevo 1. Y 8 por 4, 32, y 1 que llevo serían 33. Fíjense que la operación da exacta. ¿Ok? Listo. 0, 0, 0. Pago. La respuesta sale entonces 48. Ya acá habíamos analizado los signos. Más y menos. Más entre menos da menos. Y la solución de nuestro problema sale 48. Entonces sería menos 48. Les dejo un segundo ejercicio para que ustedes practiquen. 